Qué gusto de verlos. Pero tengo un problema. No puedo decidirme. ¿Juntos? ¡Uh! ¡O líneas! ¡Ah! ¡Agradable! ¡Sí! ¡O puntos! ¡Ah! ¡Simplemente no puedo decidirme! ¡O! Oh, podemos hacer las dos cosas. Eso me da una idea. Un fantástico cuadro con patrones hecho con líneas y puntos. ¡Hagámoslo! Las cosas que necesitarán están en... ¡Las gavetas locas! Necesitan tres papeles de colores. Negro, blanco y rojo servirán. ¡Una coliflor! No, la dejaré para la cena. Una perforadora. Veamos lo que pasa. Papel, perforadora. Perforan. ¡Agujeros! Increíble, ¿no es así? Y pegamento. Primero, tomen unas tijeras y sus papeles blanco y negro. Y corten los dos en tiras de papel. Pero cuidado, porque las tijeras son filosas. Además, pueden cortar algunas tiras más gruesas. Tal vez quieran pedirle ayuda a algún adulto. Cuando hayan cortado todas las tiras, es hora de divertirse. Es mucho más fácil usar la perforadora si la apoyan en la mesa. Entonces, con cuidado, colocan una de sus tiras... ...y comienzan a hacer agujeros. Hagan los agujeros a lo largo de la tira. Cuando terminen con una negra, usen una blanca. Y sigan haciéndolo hasta que tengan agujeros en todas sus tiras. Ahora necesitamos papel rojo. Tomen una tira negra. Pónganle pegamento. Y pónganla en el borde. Miren, el rojo se ve a través de los agujeros que parecen puntos. Ahora, tomen una tira blanca. Y péguenla así, de esta forma. Así hacemos las líneas. Sigan poniendo negro y blanco, negro y blanco, hasta cubrir todo el papel rojo. ¡Miren! Un super cuadro de patrones con tiras perforadas y puntos. Pueden usar los tres colores que ustedes quieran. ¿Qué tal tiras y puntos de color naranjo y amarillo? O cualquier color que quieran. Un cuadro con patrones de tiras perforadas y puntos. ¿Por qué no lo intentan? Con tiras en todas partes. Oye, pero no sobre mí. Uh, mejor así. ¿Quién está roncando? Son las figuras. Oh, están durmiendo. 